Lo de Alvarado, si no, perdón, perdónenme, cinco segundos, cinco segundos. ¿ya? Yo les voy a mostrar cómo esto, con, con hechos, cómo este gobierno es una, una verga. Es mi hoja de vida cantando la... Caso Sobornos 2012-2016. La jueza Daniela Camacho solicitó que se oficie a la Interpol y se emita difusión roja, que permita la localización y captura de los exfuncionarios de gobierno Vinicio Alvarado y Walter Solís, así como del expresidente de la República, Rafael Correa, a quien la Fiscalía ubicó a la cabeza de una bien estructurada organización compuesta por 22 personas a quienes se procesa por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en el marco del financiamiento de las campañas de Alianza País en 2013 y 2014, evidenciadas en una contabilidad paralela, que fue registrada por quien fungió como asesora de la presidencia, Pamela Martínez. Pero la solicitud a Interpol requiere atravesar varias etapas. La Corte Nacional de Justicia debe primero enviar una solicitud formal, acompañada del acta de la audiencia de formulación de cargos y lo que se conoce como identidad plena, que implica la obtención de huellas dactilares y biométricas de los procesados, información que proporciona el registro civil. Con estos documentos la Interpol realiza un borrador que se envía al departamento jurídico y se sube al sistema de la entidad para su aprobación en Lyon, Francia. Eh, veamos... Eh... Convirtieron al ecuatoriano promedio en un espectáculo. Llega cansado del trabajo, luego de un montón de horas de, de ser explotado. Y lo único que tiene para ver en la televisión es culo. Culo, goles y luego no hay, no hay mayor interpretación de algunos temas, temas realmente importantes para la vida nacional. Tú te pones a ver en la... En, compras cualquier periódico, no vamos a hablar de, de, de marcas. Cualquier diario y empiezas a ver, mataron 50 personas. Sigues y viene el tema de arroz verde. Y luego dos noticias más de, de una propaganda de llantas. Luego tienes eh, algo de vida social, das la vuelta y luego, luego te encuentras con arroz verde o con Odebrecht. Es decir... Pues eh, está bien. Sí, pero lo que pasa es que cuando eh, much, hay demasiadas noticias... La gente no es capaz de asimilar ninguna, bombardea. Entonces, ¿qué quieres que salga un periódico con gente? una no, noticia? No, a ver, pero déjame explicarte, si me das, eh, si me das dos, dos segundos para poder, te, para poder desarrollar la idea. Los medios de comunicación en el Ecuador, evidentemente a ti te duele porque tú vives en el mismo negocio. Mira. Señora Presidenta de la Corte Nacional, su fallo me lo paso por el culo. Mira. Habló la Fiscalía. Sí, pero, <risa> eh, mira, eh, me, doy, me doy cuenta que estás muy picado porque te digo que Estás con Moreno. Porque te digo que... ¿Qué vale verga eso a mí, en realidad? Te, y a mí me vale verga lo que tú dices. El presidente actual del Ecuador, ecuatorianos, era el vicepresidente de Rafael Correa. El contralor, Pablo Celi, era el subcontralor de Carlos Poli. ¿Cómo va a haber algún cambio? Digo, están, están siempre bajo un proyecto de estupidización. Te cuento. Eh, Ricardo Patiño eh, pidieron difusión roja. Hay difusión a naranja, difusión azul, difusión roja, difusión amarilla. Ya estaba en México eh, cuando pidió eh, la difusión. No, 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 perdóneme. Estaba en Lima, en el aeropuerto José Díaz de Lima, en trayecto hacia México. Pidieron difusión roja a estos José estúpidos, Chávez. que da un arco de tiempo para que la Interpol pueda revisar el caso concreto, más o menos un mes. Ya, lo que, que, más no, como lo de no, 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 pero, pero déjenme hablar. Piden difusión roja. Si pedían difusión azul... Lo detenían en Lima y lo deportaban a Quito. Habría estado preso. Segundo, la boleta de captura de Vinicio Alvarado, porque piden la prisión preventiva cuando no habían formulado cargos y no era sujeto procesal. Es decir, con todo listo para que se vaya Papito a su casa. Ya, pero eso no okay. es el gobierno. No, pero, 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 no. Va, ya, va, da, ya, ya vamos a ir para allá, pero el gobierno no, pero no, pero déjeme, en papeles déjeme, no lo es. Déjeme decir, déjeme decir los hechos. Cinco segundos, cinco segundos. Verá. La boleta de detención de Vinicio Alvarado sale a las 9 de la mañana. Lo fueron a buscar a las 5 de la tarde a Puerto Azul. Yo soy vecino de él. ¿ya? Eh, se, se fue a las 10 de la mañana tranquilamente despidiéndose de todos nosotros por el, por el estero. ¿ya? María Lozán L. Duarte está libre porque adoptó un niño. Así tendría usted que soltar al 90% de las presas en Ecuador. Alexis Mera ya está libre. Y escúcheme. Está libre Viviana Bonilla, Cristian Viteri, que ha mandado a los perros de él para que vean la entrevista, eh, Vivi, eh, 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 Gustavo Bucarán, Jimmy Salazar, a Pamela Martínez la tiene viendo un spa. Por codillo, ¿cuál es el cambio? 
Yo entiendo que ustedes ya han pactado nuevamente con el gobierno de Moreno, porque hoy... Hoy, hoy sacaron una noticia. Ya vamos a recuperar la plata con Íñigo. ¿No es cierto? Ya vamos a recuperar la plata con Íñigo y con otro cojudo más allí, de Odebrecht. De acá van a recuperar un centavo. A ver, a ver, a ver. Compruébame que yo he pactado con el gobierno algo. Eh, la posición de ustedes. La posición de ustedes. Me eh, sorprende tan, tan, eh, yeah. la crítica hacia nosotros. La acepto, la agradezco, yeah. pero no pensé no, que era tan lo, crítico yo, 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 a, a nuestro yo lo, trabajo. Yo, yo lo noto alterado usted. No, no, no. Yeah. Sí. O sea, me, me está invitando a su casa, me está invitando a su casa para, no sé, para sacarme el perro bravo, enfurecido, a que me muerda. Mi interpretación es que ustedes han estado cercanos a, a Moreno. Ustedes y un montón de medios de comunicación más. ¿Y qué va a hacer eso, yeah. pero? Eh, Le parece... sacamos un audio de Moreno que el gobierno casi nos mete preso. El gobierno este, hace menos de un mes presentó en contra de nosotros la única querella penal que ha presentado el gobierno en contra de los periodi de periodistas. Sí. Este, yo no sé dónde ves que he estado yo cercano en realidad. Sí, me parece que... Me Porque pare... el gobierno cree que soy su enemigo en realidad. A mí me parece que están bastante, bastante sesgados en algunas cosas. Y luego eh, se, se trata de crear un enemigo diferente. Rafael Correa es el gran enemigo de Lenín Moreno, ¿no es cierto? Y en esa campaña trabajan ustedes y son la misma mierda. Cuando el, 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 la gente logra entender que son lo mismo, entonces se les, cae, se les cae todo el discurso. Claro, ahora quieren mantener a Moreno en el poder hasta que venga Nebo y, y coja la posta y siga de largo. Pero, y, pero ese es el trabajo de ustedes, el trabajo de los medios de comunicación. No lo hice. Esa información no es cierta, entonces. Pero, las investigaciones vea, sacaron. Tenemos, tenemos lamentablemente perdida la guerra comunicacional como gobierno, sobre todo en el tema de noticias falsas. Lo tenemos perdida. Hablar de derechos penales es una cosa seria. ¿Ok? La gente piensa que repetir, ah, no, vamos a imputar por el artículo 328 del Código de Orden Penal, punto y basta. Y no, aprenderse artículos de memoria no es derecho penal. Mira, eh, el gran problema es que Diana Salazar tiene en este momento una gran responsabilidad. Y todavía no nos dice, todavía no nos explica si va a imputar en función de la fórmula de supresión hipotética de comprobación mental de la Constitución Ecuador, que consiste en que se suprime mentalmente la acción y se suprime mentalmente el resultado, hasta causa el resultado. No nos ha explicado eso, yo no voy a dar aquí una clase de derecho penal. Ya, pero, pero sí, de hacerlo no, no, lo más didáctico no, posible. No te preocupes, pero mira, pero la cuestión es que ella va a tener que imputar científicamente para poder desbaratar a Roberto, de Odebrecht y todo lo demás con... Una tesis que no la va a inventar ella, no, tiene que escoger, ya está en el sexto. O la de Belsel, o la de Armin Kaufman, o la de Roxin, o la de Jacobs, o la de Pauli. ¿Ok? ¿Qué sugieres? Que se ponga a leer. Si se pone a leer unas cuatro horas diarias, en unos dos o tres años aprende. El gran problema es que Ecuador necesita en este momento respuestas, ¿ya? Mm. Herramientas de imputación penal para meter presos a los delincuentes, pero además... ¿Crees que la fiscal es poco preparada? Académicamente hablando, pero primero. Sacó 10 sobre 20 en el examen. En un examen de responder verdadero o falso. Pero luego te uniste al equipo y duraste una semana, loco. ¿Por qué le aceptas camello a alguien que no respetas intelectualmente? Eh, eh, ya le voy a explicar por qué. Eh, me Ni parece lo... que es un ser humano, como ser humano es maravillosa. Luego, como fiscal general, el país, Luis Eduardo, necesita que recuperemos la plata de Odebrecht, de Ros Verde y de todas estas, todas estas bandas. Pero ¿sabes lo que pasa? Acusa por concusión, un delito en el que solamente se va a perseguir al funcionario público y no se puede imputar penalmente a los de Hidalgo Hidalgo, que tienen un ministro en el gobierno de Moreno. No se acusa a los de Odebrecht, no se acusa a los de Topic, no se acusa a, a, a todas esas empresas que están... Eh, se acusa a esas empresas que están... No, no, la mafia privada tiene que caer atrásito, pues. Pero no va a caer y entonces por eso no podemos recuperar la plata, porque la condena penal trae consigo amarrada la, el, el, la orden de resarcimiento en materia civil. Ahí es cuando yo me cabreo, porque yo digo, a ver, a ver, mijita, tú puedes engañar a todo el mundo con tus asesores, pero a mí no me engañas porque yo estudié, y estudié Derecho Penal. Yo de comunicación no sé, pero de Derecho Penal sí sé, compadre. No, no, y se nota. Ya lo vimos. Empezaron diciendo, Odebrecht puso presidente, hablando de tener que el 2013 nos financió la campaña presidencial, ¿no? en febrero del 2013, que habíamos recibido 15 millones en soborno. Y la gran prueba es un préstamo de mayo del 2014 por 6 mil dólares. Ya no saben qué decir. Lo que pasa es que van a utilizar figuras eh, delictivas, figuras, no, no sé el término exacto, legal, eh, en el Código Penal, muy laxas. Por ejemplo, la asociación ilícita. Y si hay gente de mala fe, fiscal, juez de mala fe, 
basta que estés con un amigo en una esquina, dice, están planificando un delito contra la administración pública, si no haya ocurrido, así dice el código, te están, eh, son culpables de asociación ilícita. Y te pueden sancionar, como hicieron con reglas, por cualquier cosa. Entonces, estamos, no, no tenemos un sistema de justicia. Es una persecución y para resolver esto, esto no se va a resolver a nivel legal, sino a nivel político. Cuando sean derrotados, como acaba de ocurrir en Argentina. Si es por lo otro que han dicho tráfico de influencia, asociación ilícita, prescriben. Ahora, no sé tampoco cómo iban a aprobar eso, pero como ya dije hace un momento, asociación ilícita es un delito muy laxo. Es el que están utilizando para perseguir a todos. Ah, no, no se concretó nada, no recibió 20 centavos, pero tuvo la intención de estafar, de pedir un cohecho o de perjudicar al Estado, asociación ilícita, cinco años preso. Eso es lo que le hicieron a Jorge Glass. ¿Por? Si es Lenín Moreno, con la cómplice de la prensa, puede destrozar la Constitución, como ya le he hecho varias veces. Jorge ha sufrido en estos dos años tres o cuatro graves golpes de Estado, pero la prensa lo ha callado porque es cómplice. Entonces, el, la persecución es brutal. Y tú has nombrado un tipo nefasto, uno de los más nefastos, con Trujillo, con Moreno. En la trilogía entra Pablo Celi. Pero tú ves ahí el nivel de corrupción. Pablo Celi fue cinco o seis años brazo derecho de Carlos Poli, acusado de corrupción y con el cual hicieron tremenda propaganda para decir que todo era corrupto. Como el otro, que era su brazo derecho, no participó de la corrupción. Es el que firma la mayor parte de los informes favorables a Odebrecht. Que si hubo corrupción para favorecer a Odebrecht, empresa corruptora y corrupta. Bueno, Celi está implicado en esa corrupción y es evidente que es un corrupto. Su sobrino lo acaban de detener en Miami con 250 mil dólares en efectivo. Sobrino que trabajó con él en la Contraloría, pero lo mantienen ahí. ¿Por qué? Porque es el instrumento de persecución. ¿Y creen que le están haciendo daño a Rafael Cuadrado? No está haciendo daño, porque no te dije, además de los 26 juicios penales, ¿no? investigaciones criminales, tengo como 25 de Contraloría y para eso también hay que gastar en abogados, preparar informes, etc. Pero lo que está logrando es que nadie honesto quiere entrar a la función pública. Si puede tener un buitre como Celi, ¿no? un asalariado para perseguir y para que te pongan y que el mismo presidente sea culpable porque alguien compró equivocadamente llantas en un ministerio o que el ministro sea culpable de que un conserje pagó de más un duplicado de llaves. Nadie honrado va a querer regresar a la función pública, incluso a la presidencia, lo que han hecho conmigo, que no tengo inmunidad. Entonces, al día siguiente, dejar de ser presidente, te entierran con juicios penales para aniquilarte. ¿Qué persona honrada? A no ser que vayas a robar y tengas para los abogados, no como yo que te he pasado dos años trabajando para para abogados, yo hubiera tenido para comprarle una casa, una entrada, un, dar para la entrada de una casa para mi familia y tengo cero. ¿no? ¿Qué persona honrada va a querer volver a la función pública, va a querer candidatearse para presidente? Entonces, están haciendo un daño enorme, sí, a la revolución ciudadana, pero a la patria entera, entendamos ecuatorianos, por eso nos han tenido 200 años en su desarrollo, a reaccionar. Rafael, para terminar, entonces, ¿hay posibilidades de regresar a la política ecuatoriana, si sea en la calidad de candidato a la vicepresidencia, como en algún momento planteaste? ¿Es posible participar electoralmente desde Bruselas, inscribiendo la candidatura para participar en las próximas elecciones de 2021? Yo quería retirarme. Ahora tengo que regresar para defender mi proyecto vital, que es mi patria, defender mi partido, defender mi familia, defender nuestra seguridad. Estamos siendo perseguidos, ahora va a tener dos años preso, sin que le hayan descubierto un centavo mal habido, por favor, Ecuador, ¿qué nos pasa? Para que haya corrupción, alguien debió beneficiarse, ¿dónde está? ¿Quién es un traidor, psicópata, que roba para darle una transnacional? Debe recibir algo, ¿dónde está esa plata? La única ruta del dinero que se ha encontrado es In Investment en Panamá y es lo único que no revisan. Entonces, me han obligado a regresar. Y ojalá que sea antes del 2021. Porque además creo que tenemos que ir a una asamblea constituyente para deshacer todo lo que estos mafiosos llamados transitorios, encabezados por Trujillo, hicieron un verdadero golpe de Estado. No sé si América Latina sepa que incluso destituyeron a la Corte Constitucional, que nadie la puede destituir de acuerdo a la Constitución, y decretaron seis meses de vacancia constitucional en Ecuador. Eso no lo habrá leído una prensa ecuatoriana, porque todo es corrupción. Pero eso fue un golpe de Estado. Y se han apoderado las Cortes, se han apoderado de Consejo Electoral, se han apoderado de Corte Constitucional, ahora quieren apoderarse, después de perder las elecciones, del Consejo de Participación Ciudadana. Frente a esa situación, la persecución, la destrucción del país, es mi obligación, pues, decir presente. Y puedo ser candidato, yo no tengo ninguna sentencia ejecutoria, pero no me lo van a permitir, yo voy a buscar cualquier pretexto. Puede ser candidato a vicepresidente, debe, hasta candidato a presidente debería ser, poder ser, porque todo fue ilegal lo que hicieron 
con ese referendo el año pasado. Pero bueno, puedo ser candidato a vicepresidente, a asambleísta, asambleísta constituyente, darse una asamblea constituyente. Pero como tienen terror de mi candidatura, van a tratar de evitarlo y van a poner, inventarse normas como, por ejemplo, que como estoy acusado ya perdí mi derecho o que tengo que ir a escribir personalmente para que me metan preso. Nada de eso es requisito. Todo eso atenta contra derechos políticos, derechos humanos, pero se va a inventar cualquier cosa porque la consigna es tratar de evitar que Rafael Correa vuelva a ser candidato.